大家好，我是大叔阿斗。不知道您是否听说过这么一句话：普通人与大叔之间就差一道蜜汁辣椒油。今天就给您分享一款万能蜜汁辣椒油的正确做法，不仅用来炒菜是一绝，用来做凉拌菜、拌面条都能让味道提升一个档次。反正又不要钱，不看完就可惜了。很多人在做辣椒油的时候，都是直接往辣椒面上泼热油，这样做肯定是错的，导致做出来的辣椒油。辣味有余，而香味不足，更加没有复合型味道。我们今天用两百克的辣椒面来做红油，这里用到了三种辣椒面：一百二十克的二荆条辣椒面，六十克的新一代辣椒面，加上四十克的朝天椒辣椒面。二荆条辣椒面主要是香味十足，而辣味一般，增色效果好。新一代辣椒面也是香味足，辣味一般，但是香味属于醇香，不同于二荆条的糊香。故而能产生复合型香味，而朝天椒辣椒面刚好相反，辣味十足，而香味一般，三者结合才能取长补短，相得益彰。您还可以根据自家吃辣程度进行略微调整。我们先把三种辣椒面混合在一起，用勺子搅拌均匀。直接使用辣椒面更适合家庭制作。如果像酒店一样，把干辣椒炒香，再用石臼捣碎，不仅会极其麻烦。而且炒制过程中产生的气味也特别呛人。这些辣椒面网购都可以轻松买到，把它们充分混合均匀后，我们无需加盐，也不用加糖。加了之后，如果烹饪菜肴咸淡反而不好控制，那么我们应该加什么呢？我们炒辣椒面里面加入一大勺熟菜籽油，加熟油是为了把辣椒面稍微拌湿一下，后期制作的时候。不会因为油温过高，把辣椒面烧焦烧糊，搅拌成这样就可以了。接下来加入一大勺的白芝麻，喜欢可以多加一点。再次搅拌均匀后，先放一盘备用。这里也不建议加花生，纯粹的辣椒油使用的范围会更广泛。下一步准备一些给辣椒油增香提味的食材，首先准备一小节的大葱，大约三十克，切刀切成片，这样更容易出味。再准备小半个洋葱。大约100克，改刀切成细丝，切好后用手抓散。再准备一块去皮的生姜，大约30克，改刀切成姜丝。我们准备几颗去皮的大蒜，大约30克，也改刀切成片。最后准备一点香菜，大约20克，略微改一下刀。全部切好后，把它们都放在一起备用。香菜根的香味很浓郁，一定要放进去。如果您不喜欢香菜，可以换成芹菜。下一步。我们再准备一些香料，产生复合型香味，让辣椒油的香味更上一个台阶。一个碗中加入两个八角，一点桂皮，几片香叶，一小把花椒，一小把小茴香，一片白芷，一个拍碎去籽的草果，两个白豆蔻，一个肉蔻，两片山奈。这些我都是按重要性进行排序了的。如果您配不齐的话，可以只加前面五种。接下来朝碗中加入适量清水。把它们清洗干净，然后换一次温水，浸泡十分钟的时间。这样做既可以防止后期炸糊，还能减少部分的苦涩味。泡好后就立刻倒出来沥水备用。锅中加入两斤菜籽油，辣椒面和油的比例是一比五，这个比例最为常用。根据不同的用途，也有一比四或者一比六。菜籽油是制作辣椒油的首选，因为它有三个优点：香味浓，粘度高。耐高温，加完菜籽油后，我们开大火加热。很多人都知道，菜籽油不烧热会有一股怪味，也就是俗称的生味。为什么会有生味呢？很多人就搞不清楚了。这里给您普及一个知识点：菜籽油主要取自于甘蓝型油菜和白菜型油菜的种子，生味主要来自于芥酸。甘蓝型油菜的种子芥酸味较重，白菜型油菜的种子芥酸味较轻。因此，我们买菜籽油认准两点。低芥酸和非转基因。现在市面上的菜籽油大多是精炼的，去除了很多杂质，烟点也就会比较高。一旦看到油面微微起青烟了，就要立刻关火。此时的油温已经接近200度了，再加热就不健康了。大约等5分钟左右的时间，温度就没有那么高了，同时菜籽油也没有了异味。这个时候，我们就可以下入全部的大葱、洋葱、生姜、大蒜和香菜了，然后开小火慢慢的炸。它们富含水分，耐得住高温。下锅之后不会被炸糊，油温也会下降不少。就这样炸个一分钟左右的时间
，我们再把香料也倒进来，全程保持小火慢慢的炸，才可以把香味最大限度的萃取出来。炸到所有的食材都已经变干、变得焦黄的时候，先把火关掉，再用漏勺把它们都捞出来。全部捞出来以后，用勺子按压一下，挤出里面残余的油脂，尽量做到一滴都不浪费。这个残渣一般就不要了。如果您有卤水的话，可以放进卤水里面。接下来再次开大火。把油温升到五六成，大约180度的样子。把一根筷子插进油里面，筷子周围出现了剧烈的小泡。同时拿筷子的手感觉到有些烫手，需要把筷子拿开，就说明温度到了。我们分三次把热油倒入辣椒面里面。第一次的油温是最重要的，一定不能烫糊。如果您买的辣椒面比较细的话，还需要降低一点油温。如果您没有把握的话，给您介绍一个好方法：另外准备一个小碗，加入一点辣椒面。用少量的热油泼一下，如果没有糊味，就说明温度合适。第一次泼的量为三分之一，主要是激发出辣椒面的焦香味。即便是用大勺，也要分几次加入，一边倒一边搅拌，把辣椒面充分的搅拌均匀。第二次的油温在一百二十度左右，还是用勺子分几次加入，一边加一边搅拌。第三次的油温在九十度左右，已经没有糊的风险了，就可以一次性把锅中剩余的油全部倒进去，这样分三次倒入热油。才是辣椒油正确的做法，每一次的目的都会不一样。此刻整个房间都充满了辣椒油的香味，闻着就非常有食欲，真的是特别香。至于白酒、香醋这一些，通通不要加了，加了红油反而容易变质，而白酒香醋本身又极易挥发。作为一款万能的秘制辣椒油，越是接近纯油，越是没有水分，保质期就会越长。适用的范围就会越广。充分搅拌均匀后，我们这个香气逼人的万能辣椒油就制作完成了。色泽红亮，又香又辣。用这个方法做出来的辣椒油，比直接泼热油做出来的更香更好吃。但是做完之后，最好不要马上使用，还差最后一步，焖一下。因为刚做好的辣椒油有点燥辣，颜色也没有达到最佳状态，一定要加盖焖凉后再使用，色香味才能达到最佳的状态。建议您至少焖一天的时间，这就是二十四小时之后的样子。我天然小碗出来给您看一下，是不是特别的红亮呢？我们酒店用的也是这个配方。为什么饭店炒的菜那么好吃？其中一个重要原因就是起锅的时候加了一勺红油，焖好的辣椒油，颜色红亮，香味醇厚，吃起来不干不燥，有回味。最重要的是自己做的辣椒油，真材实料，干净卫生。吃着也放心，做好的辣椒油最好放入瓶中密封保存，随取随用，十分方便，放上一年都没有问题。我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。